What does Paul mean when he says that the saints will judge the world and angels? What hat Paulus damit gemeint, dass die Heiligen werden Engel und die Welt berichten? Was hat er damit gemeint? This is in 1 Corinthians 6, the verse number 1, 2 and 3. Das finden wir in 1. Korinther 6, Vers 1 bis 3. Paul says, Dare any of you, having a matter against another, go to law before the unjust, and not before the sins. Bringt es jemand von euch, der einen Rechtsstreit mit dem anderen hat, über sich vor den Ungerechten zu streiten und nicht vor den Heiligen? The verse 2 says, do ye, do ye not know that the saints shall judge the world? Vers 2, oder wisst ihr nicht? dass die Heiligen die Welt richten werden. And if the world shall be judged by you, are you unworthy to judge the smallest matters? Und wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid ihr dann nicht würdig, über die geringsten Dinge zu richten? We're talking about judgment. Also hier geht es um Urteil. We're talking about judgment and I think that some few times back we've discussed the issue of judgment. Gewisser Zeit zurück haben wir nämlich den Fall des Urteilens behandelt. Jesus gave us a clue. Und Jesus gab uns einen Hinweis. In John 7, the verse 24. Nämlich in Johannes 7, Vers 24. He said, judge not according to appearance. Und da hieß es, urteilt nicht nach dem Anschein. But judge righteous judgment. Sondern richtet und zwar gerechtes Richten. Das ist ein gerechtes Urteil. So here Jesus actually make a contrast. Und hier hat Jesus einen Kontrast dargestellt. And he says that look, there is a judgment according to what appears. Es gibt ein Urteil entsprechend dem Anschein. And there is a judgment which he refers to as righteous judgment. Und dann gibt es ein Urteil, worauf er sich bezieht als gerechtes Urteil. The basis of that judgment is righteousness. Das Fundament hat seine, hat seine Grundlage Gerechtigkeit. And the number two point here Und der zweite Punkt hierbei is the sins nämlich die heiligen what does paul mean by the sins was hat paulus mit den heiligen gemeint so is a reference to the sanctified die heiligen beziehen sich auf diejenigen die in christus und für christus abgesondert wurden and so when we say sanctified wenn wir von absonderung sprechen what does that means was zeigt uns das was he, heißt das für Jesus said the one whom the father has sent the one whom the father has sanctified and sent into the world this is John 10 from the verse number 34 he was refuting the argument that the pharisees trod against him when he said that Ye are gods. And so he refuted and said, Look, you are coming against me, referring to Jesus, that I said I am a son of God, because how can you go against God, who himself is the one who calls me sons? So in other words, he equated the sonship with the sins. Und dementsprechend Jesus in Johannes 10, ab Vers 34, gegen das Argument von den Pharisäern und den Schriftgelehrten hat er gesagt, nämlich derjenige, der mich berufen hat und mich abgesondert hat, mich geheiligt hat. Denn warum? Was war denn das Thema? Das Thema war, Jesus hat gesagt, ihr seid Götter. Und die Schriften können nicht gebrochen werden. Und daraufhin haben die Schriftgelehrten ihm widersprochen. Denn der Punkt ist, es ist wichtig hier zu sehen, dass es ist Gott selber, der so Sohn genannt hat. Er hat ihn geliebter Sohn, geliebten Sohn genannt. Und zwar durch diese Ernennung ist Christus nämlich von Gott berufen und auch abgesondert. Und genau das meint Paulus hier mit Heiligen. Nämlich diejenigen, die von Gott als Söhne bestätigt sind. Und deshalb durch diese Bestätigung als geliebte Söhne, sie sind für ihn abgesondert. So we can then, from there we can then, okay, then deduce 
the word their sins to their sons. So we read then the verse number two. Do ye not know that the sons shall judge the world? Da wir nun diese Gleichung hingestellt haben, nämlich Söhne, geliebte Söhne gleich Heiligen. Jetzt können wir Vers 2 von Römer 6, äh, 1. Korinther 6 anders lesen, nämlich oder wisst ihr nicht, dass die Söhne die Welt richten werden? And so to judge simply means to decide, to make conclusion. You see, so the sons have been given the right. Those who have been accepted in the sonship of Christ is the father who made them sons by the grace of our Lord Jesus Christ. And so here Paul says that, do you not know that the saints shall decide in the world we are the one to make decision how things works how things should be how things should appear so it is not the appearance that determine how we decide but it is because of our sonship it is our perspective of sonship the perspective of the father that actually decide how things appeared in the world this is what paul was trying to bring out das richten oder das urteilen bedeutet entscheiden sich zu entscheiden bedeutet auch dinge wirklich in ihren richtigen ort zu bringen es bedeutet auch zu herrschen es bedeutet auch nämlich dass man wirklich Entscheidung, also ich sag mal so, lebensverändernde Entscheidungen trifft. Und dementsprechend ist es wichtig hierbei zu erkennen, dass, dass die Söhne von Gott aus, von dem Vater aus, das Recht verliehen sind, also zugewiesen bekommen, nämlich zu entscheiden. Das heißt, die Söhne sind diejenigen, die das Recht haben, zu entscheiden, in welcher Richtung geht die Welt, wie soll die Welt sein und was soll in der Welt funktionieren oder nicht. Ja, und nicht umgekehrt. Es sind nicht die Umstände, die bestimmen, wie der Sohn zu leben hat, wie der Sohn zu sein hat und wie der Sohn zu handeln oder zu wirken hat. Nein, es ist der Sohn, Kraft des Vaters, Kraft der Rechte des Vaters, der entscheidet. So soll die Welt wirken und so soll das genau soll die Welt so soll die Welt auch aussehen. And so then Paul says that and if the world shall be judged by you, you see the things that are in the world shall be decided by you. You are the one to decide. Huh? Please don't look at the don't don't sit like a judge. You see, look at this situation as a somebody who sits and judge like in the world. No, he's talking about the person that decide what happens, what manifest. You see, we're talking about manifestation here. You see, what happens in my finances, what happens in my health, what happens in my family, in my relationship. I have the cost of the 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 power, you know, to bring that forth. If you want to be rich, come on you have the power to make riches manifest in this world you want 2000 euros you want 10000 euros you can dream that and hold that as an ideal for you and make it happen within the premise of this physical world this is what paul is saying this is what it means to judge the world you see your body is deficient your body is sick you have the power within because within you the decision to bring forth healing is in your hands so you decide by seeing yourself already healed and that is what you are projecting through your consciousness notwithstanding the appearance you see you don't judge by appearance you judge by what you see within you which is true of christ and true of you and your consciousness is that will will push it into the realm of manifestation which is the world so that is what Paul was talking about judging here. Und dementsprechend ist es wichtig, dass man hier nicht das Urteil bzw. das Richten, so wie die Welt ist, das braucht man das nicht sehen, denn sonst würde man nach Erscheinung, nach dem Anschein richten. Im Gegenteil, man darf es hier als Recht sehen. Ich habe das Recht zu entscheiden über meine Finanzen. Ich habe das Recht zu entscheiden über mein Wohlergehen, meine Gesundheit, über meine Familie, über Kinder, über Ehe, über Beruf oder jeden Bereich des Lebens. Über all das Leben ist mir das Recht verliehen worden, ist mir das Recht 
zugewiesen worden zu entscheiden. Und deshalb ist es wichtig, dass es ist nicht so, dass ich meine Entscheidung anderen oder Umstände überlasse. Nein, 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 nein. Mir ist das Recht verliehen. Also, und deshalb bin ich ja auch Sohn. Und deshalb bin ich ja auch Heiliger. Denn warum? So bin ich in der Lage, das, was der Vater vorhat, durch mich manifestieren zu lassen. Zum Beispiel, ich möchte sehen, dass ich finanziell gut dastehe. Was, was tue ich? Da fange ich an, wirklich in mein, mit meiner Vorstellung einen finanziellen guten Umstand vorzustellen. Was auch immer der Betrag sein mag. Das stelle ich mir vor. Und was geschieht denn? Ich bleibe aber in dem Bewusstsein dieser Vorstellung. Zwar ich bleibe so lange drin, dass ich ein Gefühl, nämlich das, das, damit das Vertrauen dieser Vorstellung in mir hochkommt. Denn warum? Es ist nicht nur die Vorstellung, sondern es ist auch das Vertrauen, dass ja, so wie der Vater das versprochen hat, genauso ist das in mir erfüllt. Und das Erfüllte soll sich aber manifestieren, soll zur Materie werden. Dafür ist meine Vorstellung, aber auch mein Bewusstsein da. Und deshalb überlasse nicht die Dinge, so wie es hier steht. Man soll die Dinge nicht einfach der Welt oder ich sag mal so den Umstand oder dass man sagt, Mensch, es ist ja egal, was geschehen wird, geschehen wird. Es ist nicht egal. Denn wenn ich so entscheide, dann bekomme ich genau das, was ich nicht haben will. Wenn Paul proceed and, and said the verse number three. He says, know ye not that we shall judge angels. Und in Vers 3, da schreitet Paulus voran, wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? How much more things that pertain to this life? Wie viel mehr über Alltägliches? How is Paul telling us that we shall judge angels? Wie kann Paulus nun sagen, dass wir Engel richten werden? It is simple. Das ist ganz einfach. It's because we have attained the highest position beyond angels. We are sons of God, one with Christ. And Christ being the judge of all. Remember in the synoptic gospel, Jesus said that the father judges not. He has given all judgment to the son. And so you are the son of God. So you also walk with this uh, portfolio of judgment. So angels shall be judged by you. So now he's trying to, you know, boost our pedigree. He's trying to boost our, our understanding and power and say, look, hey, don't look at yourself unworthy. Don't look at yourself small. For you have been given the power to judge the things of this world. What about the fact that you didn't even know that you've been given the power to judge angels? Why? Because you are sons. Und warum ist das hier einfach? Nämlich, weil wir Söhne sind. Bitte denkt dran, ja, so wie Jesus auch gesagt hat, zum Beispiel Johannes 5, ab Vers 22, nämlich, dass der Vater alles anrichten, alles an Urteil dem Sohn überlassen hat. Das heißt, so wie Jesus Herr über alles ist und über alles richtet, und er hat alles in sich zusammengefasst. Genauso hat uns in Christus, der Vater, nämlich er hat uns dieses Recht verliehen, zu entscheiden über Engel. Denn warum? Als Söhne, als abgesondert, als Heilige Gottes. Wir wurden höher gestellt als die Engel. Wir wurden höher gestellt. Es gab eine andere Bibelstelle, die sagen, die Engel sind dienende Geister. Für wen? Für uns, die Erben der Errettung. Und deshalb ist es wichtig für uns zu begreifen, dass wir sind nicht unwürdig. Wir sind nicht nur bloße Menschen oder einfach Existierende oder wie man immer sagt, wir sind nicht nur human. Nein, 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 nein. Durch die Auferstehung Christi, wir wurden aus dieser Humansein rausgebracht in Christus sein. Und deshalb ist es wichtig zu begreifen, dass wir durch das, was der Vater uns in Christus verliehen hat, sind in der Lage, Entscheidungen über Engel zu fällen. Wir sind in der Lage, Engel zu dem Dienst des Vaters durch uns zu beauftragen. And also the other side of this, you know, die andere Seite hiervon ist, is that you must understand that angels are messengers. Also du musst begreifen bitte, dass Engel dienende Geister sind. You see, they are 
carriers of a message. Ja, die sind Boote. Das heißt, sie tragen eine Botschaft. And so anyone that carries a message. Also wer auch immer eine Botschaft trägt. You see, a message that has to do with God is an angel, is a messenger. Ja, je, also jeder, der eine Botschaft trägt, der mit Gott in Christus zu tun hat, ist ein Bote, ist ein, sag mal so, ein, ein Dienstträger. And so, you know, you and I, Du und ich. I'm talking of those who have come to understand their position of sonship. Ich spreche über die über die Leute, die ihre Position der der Sohnschaft verstanden und verinnerlicht haben. So you can sit easily and then judge every message that comes your way. Every angel that is sent your way. It, he may be a pastor, he may be a prophet, he may be an evangelist. Whoever, when he comes with a message, there is, there is one thing that you need to sit assured. Is that, is this person pointing to Your salvation outside of you is he pointing to that which you need to do in order for you to be someone, in order for you to attain unto the blessings of God and, and enter into the benefits of God's promises unto you. That is what you will, the questions you will always ask. If that is the case, then of course you, your judgment must be that of rejection. You have to reject it because that is not a message for you. Amen. Because you are a son of God. And so every angel that comes your way is to minister to you. Is your servant. Jesus said, I came that I may serve. And so today I am serving you. I'm not as a pastor. I'm serving you. I'm not demanding from you to serve me. And this likewise should be the, the, the attitude of every true child of God. We are in 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 the ministry of serving one another in love you see carrying the burdens of one another and this is what paul is trying to say look we are going to judge angel you know remember also in the book of galatians 1 when paul says that if anyone even an angel from heaven come with another gospel let him be an anathema a curse You see, so Paul there was, he was judging, he, he was actually judging anyone that will come with another gospel, let it be a curse. So you also, without any fear, anyone that comes against your sonship, that should be rejected. Da nun enge Boten sind, also Menschen, die, also da nun enge Dienstträger sind, Träger der Botschaft, das heißt, ein Prophet, ein Apostel, ein Evangelist, ein Pastor, ein Lehrer kann kommen und zwar in diesen Engelgestalt. Sie können kommen mit einer Botschaft. Nur hierbei steht es, du darfst sie gerichten, du darfst sie, du darfst entscheiden, du darfst urteilen über sie. Ja, was, also wie soll das denn aussehen? Nehmen wir mal an, jemand kommt mit einer bestimmten Botschaft und in dieser Botschaft, da heißt es, dass deine Errettung hängt davon ab wie viel Eigenmühe, wie viel Leistung du bringst. Da hast du diese Botschaft und dieser Träger dieser Botschaft, ist, also dieser Botschaft, abzulehnen. Das ist deine Entscheidung. Dir steht es zu, zu sagen, nee. Denn warum? Ich bin in Christus Sohn. Ich bin in Christus abgesondert. Ich, meine Beziehung mit Christus ist eins. Und nicht, dass ich etwas tun muss, um gerettet zu sein. Christus hat alles vollbracht, um meine Errettung zu sichern. Und deswegen ist es wichtig, dass man hierbei wirklich aktiv ist, dass man wirklich hellwach ist. Ja, dass man hört, okay, wer trägt welche Botschaft. Und wenn die Botschaft nicht über deine Einheit mit Christus ist, wenn die Botschaft nicht über deine Sohnschaft, nicht eine inne, deine innere Beziehung mit Christus hervorhebt, die darfst du ablehnen und auch der, den Träger oder die Trägerin dazu. Auch wichtig ist das, was Paulus in Galater 1 gesagt hat. Auch wenn ein Engel aus dem Himmel kommt und überliefert ein anderes Evangelium, eine Pseudonachricht, etwas, was anders ist als das, was Jesus in seiner Person und in seinem Werk vollbracht hat. Diese Person ist verflucht. Da hat Paulus ganz deutlich ja, seine Sohnschaft, sprich seine, sein Recht zu urteilen, zu richten, eingesetzt. Und das sagt er zweimal. 
Und deshalb ist es wichtig, fühle dich stark. Du brauchst keine Angst haben. Fühle dich gewiss und fühle dich gesichert. Denn warum? Dir ist aus Liebe das Recht verliehen worden, so zu sein und auch zu prüfen, ist das, was zu mir kommt, ist es entsprechend dem, wer ich bin in Christus. Wenn nicht, gleich ablehnen.